，好久没吃炸鸡自助了啊！今天咱们又来炸鸡自由。大家好，我是程飞，咱们现在在这个天津的光荣道这边啊，天津商业大学旁边。刚才在网上刷到了一家新开的炸鸡自助，在这个鼎达美食城的二层。天津的上一家炸鸡自助已经倒闭好久了，那咱这看看这家新开的怎么样吧。走着，张肯肯蒜香炸鸡，三十五元一位。这是他的菜单先点这么多，一会儿吃完再加。这些原装的饮料也是包含在自助里边的，还配有解腻的小菜，还有沙拉酱、番茄酱等各种酱汁。这里就是一个有七八家外卖聚集的美食城，可以多在这里堂食。点的第一波食物上来了，也不知道是没上齐啊，因为现在没有别的客人，所以用了十分钟就好了。哎，好，谢谢。嗯，他这里的这个一次性勺子，感觉质量还可以啊，一次性叉子啊。那咱开始尝尝吧，这个应该是鸡柳吧，干梅的。但是它这鸡柳鸡块应该直接用的就是那种半成品给炸制出来了，炸的时间合适，这玩意儿它就不会太差。炸完之后端上来混在一起，也不知道什么是什么了。这个的商品名应该叫黄金龙骨，带着骨头。这个肉不脱骨，不好啃，体验上没有无骨炸鸡好。这个炸鸡的面衣裹得很薄，所以没有吸太多的油，吃起来就很干爽，而且炸的也是非常的酥脆。裹的面衣没有太厚，然后炸的也挺酥的，里边汁水也很多。这炸鸡里边汁水也还是很多的，应该是五谷鸡块吧？它这个炸鸡还不是那种韩式炸鸡，这炸鸡外壳啊，就是没有弄出那些鳞片。肉也是挺嫩的，我要的是蒜香糖醋口味它这个感觉也没有明显的那种，就是酱汁吧，感觉就是味道融入到了鸡，味道融入到了腌料里头，表面没有明显的酱，但是确实吃的是有味儿的。它这个带骨头的，这叫黄金龙骨，好像吃着体验，就是味道没问题啊，就是里边带骨头嘛，吃着不过瘾。吃炸鸡配可乐，它这边窗台上也有各种的饮料，是包含在自助里头的。来个鸡块，这种黄金鸡块感觉它这个里边不是很成型啊，面粉含量有点，淀粉含量有点高。鸡排，鸡排、鸡柳、外壳、果子粉也不是很厚，这是鸡排。五谷鸡块跟 QQ 鸡块好像就分的不是很明显了，都是没骨头嘛。看看他这汉堡怎么样？面包坯子、生菜、沙拉酱，一大块炸鸡腿肉。盲猜应该就是那种外卖常见的，那种外卖档口常见的汉堡水平哈。就基本上都是那种华莱士那种，华莱士汉堡的水平。再看看鸡肉卷老北京肉卷不知道能不能看见啊？它要是老北京的话，那可能就是甜面酱口味。还真是啊，这叫甜面酱配黄瓜，然后这边有个炸鸡柳，没啥毛病。行，咱这个还剩一点啊，咱们先。加点然后再把这个
，趁着它炸的时间再给它吃吃干净啊。地瓜条、鸡腿肉、鸡米花然后鸡肉卷不错，再来一个啊，五谷鸡块哎，咱们少量多次的加哈，好，谢谢啊。这里边这骨头嚼着真是好，影响体验。这第二波大概是七八分钟吧，点的鸡腿然后五谷鸡块、丸子、盲盒、鸡米花。这边是地瓜条，又来了个鸡肉卷哈，鸡米花，嗯，很小巧，很袖珍啊。这要是当个小零食吃还是非常好的。这是刚才也点了五谷鸡块，毕竟是作为一个炸鸡店，肯定主要还是吃这种，呃，整块的五谷炸鸡啊。哦，对，他那块好像还有解腻的小菜，拿了点这个解腻小菜，有一个苦菊不爱吃就没拿哈。旁边也有沙拉酱和这个番茄酱，番茄酱。它旁边也有沙拉酱和这个番茄酱等等酱汁啊，然后可以根据自己的需要去选择。这解腻的小菜啊，有生菜、黄瓜、火腿丁儿、玉米粒，来个大鸡腿儿。果子这层面衣很薄，脆脆的啊。因为它这个裹的很少，所以相对来说吸的油也不会很多。里边裹住了之后，这个里边汁水也很多。盲盒丸子，这个其实看的就是。火锅丸子给炸了一下，裹了点辣酱。嗯、呃，说实话啊，没啥特色，只能说是一种崭新的尝试。我个人感觉比他家的炸鸡一般啊。尝尝地瓜条，糯糯甜甜的，外边也是薄薄的一层壳，脆脆的。哎，就这种裹薄粉的炸鸡和那种裹厚、裹厚粉的炸鸡，不知道大家更喜欢哪种啊？我个人觉得那种裹厚粉呢，可能就是第一口吃的会更香，但是因为它毕竟也是鸡油比较多，所以稍微吃多一些之后，体验就会下降了。这种的吸油少，它这个持让你可以持续性的更多吃一点。还剩一个鸡肉卷，咱就边吃边总结一下啊。那个首先呢，就是说，呃、嗯，价格还算是合适，三十五块钱、嗯。种类非常多，不会说只有那么一两种，吃一会儿就吃腻了。而且，呃，每次点餐不限量，但是也要注意不要点多了，少量多次的点。而且每次上的时候不会说强制的给你一些薯条、年糕之类的哈。同时还有免费的原装饮料，还有解腻的小菜，这个种类上来说是相当的 OK， 非常好啊。味道上我觉得就是在外卖炸炸鸡外卖里头，属于一个中上水平的，离顶级肯定还是有些差距的。但是基于这个价格和这个自助的形式来说，我觉得是可以接受的。然后它这里的炸鸡都是那种薄粉的，裹的薄粉的炸鸡。如果您特别爱吃那种裹的粉厚厚的炸鸡，那可能就是不太适合您的胃口。汉堡和这个鸡肉卷水平就是持平于华莱士，所以说咱们这个从价位上来说，您在天津地区点这个华莱士的外卖，呃，不用券能吃个三十块钱以上，完了可以考虑来这家店吃啊。如果说吃俩汉堡就饱的话，咱这位也不用来这块吃自助了啊，随便找个家附近的炸鸡吃一顿就 OK 了。有三款菜品不太推荐，带骨的炸鸡肉
嗯，黑胶鸡块，还有一个就是丸子盲盒，哈、啊，这三个不算推荐，其他的我试的都还可以。咱这边是都已经吃干净了啊。那么好的，咱们本期视频就到这里了，感谢您的观看，希望我的视频能给您带来好的胃口。咱们下期再见，拜拜。